क्यूँकी थोड़ी सुंदर होती है प्रिटी होती है उन्हें उनको खुद इस बात का पता होता है की वो सुंदर है थोड़ा एटीट्यूड देती है लड़कों को और बेचारे लड़कों के साथ थोड़ी जालिमगिरी करती हैं वो जालिमगिरी करती है अच्छा भाई आप जैसे मैंने बोला कि दिल्ली से आप आ, कुछ ऐसा किस्सा याद है आपको मतलब लड़की से लड़का आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके साथ कुछ ऐसा किया हो नहीं मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ थैंकफुली क्योंकि आई थिंक कॉलेज में प्लेस वगैरह बहुत करता था तो थोड़ा फेमस था तो मैं बच गया इस चीज़ से बट मेरे दोस्त अपने दोस्तों के घर उजड़ते हुए बहुत देखे हैं बेचारों को बहुत देवदास बनते हुए देखा है बहुतों को पैसे भी उधार दिए अच्छा गिफ्ट लेने के लिए इम्प्रेस करने के लिए तो वही कोई को, को, को किस्सा बताओ किसका घर आपने उजड़ते हुए देखा जो स्टोरी आपको अब तक याद है कि भाई उसका घर उजड़ता था भाई मुझे आज तक याद है यार आ, आ, मेरा एक दोस्त था स्कूल में नो नेम जेर ओके तो उसका बोर्ड से पहले जस्ट लड़की से ब्रेकअप हुआ था एंड ही वॉज एक्चुअली गुड इन स्टडीज और उसके उसकी वजह से उसकी जो परसेंटेज गिरी ना यार उसका मतलब मुझे जिंदगी भर याद रहेगा उस बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ था ओके चलिए आप आते हैं प्राची मिश्रा आपका डेब्यू है ठीक है जी आप इतना पढ़ चुकी हैं एक्स मिस इंडिया रह चुकी है जी। बड़े अच्छे इंटरनेशनल बैंक के लिए आप काम कर रही थी ठीक है आपकी डेब्यू मूवी है और डेब्यू मूवी में आप, आपका जो कैरेक्टर है ग्रे है ग्रे नहीं है देखो इतना प्यारा भाई है मेरा मतलब कोई लड़की इसका दिल ना तोड़े आप मतलब उसके दिल के साथ खेल रहे हो आप ऐसी बोल दो बंदा दिनों को तैयार हो जाएगा जो आप डिमांड करो <laughs> क्योंकि मैं दिल्ली वाली एटीट्यूड वाली जालिम गर्लफ्रेंड हूँ फिल्म में और ग्रे शेड बिल्कुल भी नहीं है मेरा okay. आ, इनको मुझसे बहुत प्यार है और मुझे नहीं है प्यार तो मैं इसलिए हर इस जालिम वाली जालिम गर्लफ्रेंड हो गई हूँ इनके लिए और फिल्म देख के मुझे ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा ग्रे है ठीक <laughs> कर देती हूँ थोड़ा ग्रे है बट एक्चुअली ऐसा ग्रे शेड नहीं है नथिंग वेरी नेगेटिव अबाउट एनी गर्ल बहुत फन किया है इस रोल को करने में लड़कियां देख के उनको लगेगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया लड़के के साथ क्योंकि थोड़ी मटेरियलिस्टिक हूँ तो हूँ भाई क्या कर सकती हूँ okay. मैं एक ही बात बोलूंगा झूठ झूठ भाई देखो पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो रही है वो दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड हो जाएंगी तो टिप्स क्या होंगी तीन टिप्स दू मैं उनको पहला की कोई लड़का अगर पहली मुलाकात में बोले आई लव यू आई लव यू ऐसा मतलब ऐसा नहीं होता आजकल आपने बोला मुझसे आई लव यू क्योंकि अलग है कभी एक्सेप्शन होते हैं कभी कभी हाँ, मैं सच्ची आपसे प्यार करता एक्सेप्शन होते हैं कभी okay. कभी हाँ दूसरा दूसरा और क्या बोलूँ मुझे एक्चुअली सच में ऐसे टिप्स देने की बिल्कुल भी वो ऐसे कोई yeah. टिप्स हो ही नहीं नेचुरल हाँ अब मैं नेचुरल जाल हूँ अभी मैं बनी नहीं हूँ ना खुद से तो अभी कैसे टिप्स दूँ मैं बट या भोली लड़कियाँ भी अच्छी लगती है मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए भोला लोगों को भोले लोग भी हैं देवेंद्र की तरह से आपकी तरह भोले भोले लोग हैं कितने सारे लेकिन जालिम इज लाइक बेटर Let's get, come to Natalia. Finally. Yeah, I've seen the video tipsy. After watching that video, it. I'm become tipsy about you. <laughs> I like that. I think everybody who listen to it have to become tipsy. So you know Punjabi? Yes. Now I know. So आज वो गाना जो है that song tipsy उसकी few lines कुछ हमें गाके बताइए. Okay. इनको पंजाबी आती है या आपने सिखाई है मतलब कैसे नहीं मेरा कोई योगदान नहीं है इसमें ये जो भी सिखाया है जपेंद्र ने सिखाया है इनको एंड ड्यू क्रेडिट टू हर ऑल्सो शी रिहर्स फॉर द सॉन्ग शी लर्न फॉर इट शी ऑलमोस्ट प्रिपेयर फॉर वन मंथ फॉर दिस सॉन्ग तो एंड यू कैन सी द रिजल्ट शी हेज परफॉर्म ब्यूटिफुली शी लुक्स 
No, now I'm starting to learn Hindi. Hindi. Yeah. Okay. Ah, वही ज़्यादा मत फैलो इनको इतनी ही आती है. हाँ, ठीक है, ठीक है. तो बाजी, फिल्म में जो बोला ना हर बड़ू अपना बच्चा जगू दावा, उनके साथ काम करके कितना मज़ा आया? बहुत मजा आया यार एकदम वो बिड़ू टाइप ही हैं जैसे वो हैं वो वैसे ही हैं रियल लाइफ में भी तो ये एक बहुत अच्छी बात है कोई प्रिटेंस नहीं है इतने बड़े स्टार होते हुए भी कभी ऐसा लगा नहीं कि अच्छा मैं जैकी श्रॉफ और तुम न्यू कमर्स और यू नो तो बहुत मजा आया आल्सो स्पेशली यू नो जिस तरीके की वो फिल्म करते आए अभी तक यू नो कमर्शल हिंदी सिनेमा बिग हीरो और मैं यहाँ से एक थिएटर करके एफ के फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग पढ़ के और एक अपना यू नो कैरेक्टर बना के एक मेथड से चलने वाला तो वो उनके साथ करने में डील करने में बहुत मज़ा आया क्योंकि मुझको ऐसा लगता है लोगों को देखने में बहुत मज़ा आएगा यू नो एक आउट एंड आउट एकदम फिल्मी स्टाइल का विलन और यहाँ पर एक मोर रिलेटेबल एंड मोर रियलिस्टिक एक लड़का बॉय नेक्स्ट डोर तो उस एक जो हमारा एक कॉकटेल थी उसमें बहुत मजा आया बट यार ही इज़ अ ही इज़ अ डालिंग मतलब वो इतना इतने इतनी वॉम थे उनमें और उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें कही कि बड़ो अभी कभी अगर ऐसा शूट वूट पे ऐसा कांच वाँच है तो ऐसा चेहरा बचाने का और उसके बाद एक्सप्रेशन देने का ऐसा गोली चले तो ये करके ये फिर जाने का जो कि बहुत कूल बात थी उनके बारे में आपने कैसे किया जग्गू दादा से देखो आपका डेब्यू तो इतने अच्छे एक्टर देवेंदु शर्मा है जग्गू दादा है तो आपने इन लोगों से कैसे किया देखिए इन लोगों से सबसे तो काफ़ी कुछ सीखा जगू जैकी शॉप सर से तो मैं जिस दिन पहले दिन पहुंची उस दिन ही बच्चे का हैप्पी बर्थडे हो गया मतलब जैकी सर सामने खड़े हैं मतलब का पहला सीन उनके साथ तो मेरा कोई इनके साथ मतलब स्क्रीन शेयर नहीं करी पर ये पार्टी हो रही है उसमें सब डांस वांस कर रहे हैं तो मैं बड़ी बड़ी उसमें थी कि जैकी शॉप मेरे सामने खड़े बड़ी खुश थी मैं फिर उन्होंने आके मुझसे बोला मॉनिटर पर देख करके कि चेहरे पर जब बाल वाल आते हैं थोड़ा ध्यान रखा करो बड़ा इंपॉर्टेंट है बाद में प्रॉब्लम होती है मैं बड़ी खुश की उन्होंने मुझे बताया बाकी उनसे इतना ही इंट्रैक्शन था बाकी हीरा दुबे ने बहुत हेल्प करी है फिल्म में कुछ भी होता था शी वॉज ऑलवेज देयर सो आई आई लव हर वॉइस आई ऑलवेज यूज टू से आई लव योर वॉइस एंड इट्स लाइक एक्जैक्टली लाइक हर मॉम तो ईरा इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड देवेंद्र को बड़ा परेशान किया क्वेश्चन पूछ पूछ करके ये लाइट यहाँ क्यों है कैमरा आगे पीछे से इतनी बार क्यों हर सीन करना पड़ता है तो ही वॉज ऑलवेज वेरी पेशेंट बता देते थे प्रद्युमन बहुत फन है उनके साथ बड़ा फन करने को बड़ा मजा आता है आई यूज टू टीज इन नूरा तेरे बिन लादे इनसे तो मैं तो फिल्म में बड़े मैं तो देवेंदु कहते हैं कि मैं आती थी सेट पर जैसे कि शादी के घर में आई हूँ आज एक रसम है कल दूसरी रसम है अब क्या हो रहा है तो मैंने फिल्म में बहुत मजे किए बहुत एंजॉय किया है आपको ईरा दुबे की आवाज काफी अच्छी लगी ना बहुत है आपकी आवाज से तो पता है मुझे सुनती ऐसा लगा कि यही मेरे सपनों का राजा है oh my God. I love you. दोस्त यही पहला घट्टा है यार इसमें मत गिरना इसमें मत गिरना प्लीज प्लीज टेक योर टाइम ठीक है अच्छा अब भाई मैं एक बात मेरा सवाल जो है जिनसे मैं कैमरे में बोल रहा हूँ की मैं बहुत आपसे उस बात उस बात को लेकर नाराज हूँ भाई आप, आपको पता है मैं प्राची को इतना प्यार करता हूँ आपके थोड़े इंटीमेट सीन है यार और बड़े कंफर्टेबल थे आप मैंने तो यार जितने भी वो इंटीमेट सीन्स करे आप, आपका कैरेक्टर दिमाग में रख के ही करा मैंने कहा भाई जितना हो सकता है अपने भाई के लिए कर दूं अब इससे ज्यादा तो मैं क्या करता यार अब मना तो कर नहीं सकते थे पार्ट था एक फिल्म का तो क्या करता दोस्त करना पड़ा दिल पे पत्थर आपने बोला भी आई वॉज प्रीटी कम्फर्टेबल डूइंग इट सी आई थिंक फॉर एन एक्टर कोई भी सीन जो हम करते हैं वो एक ही उसके साथ करते हैं यू नो यू जस्ट हैव टू डू द सीन एंड फॉर मी एक्चुअली टू डू ऑल दीज इंटीमेट सीन्स मुझे उनमें उतनी परेशानी नहीं होती लेकिन मेरे लिए ज़्यादा इंटीमेट सीन्स वो होते हैं जो इमोशनल सीन्स होते हैं यू नो सपोजिटली अगर मुझे कहीं यू नो कोई अपना पर्सनल सा एक इमोशन शेयर करना है वो मेरे लिए ज़्यादा इंटीमेट होता है बजाय सो कॉल्ड इंटीमेट सीन के एंड आई थिंक वी आर ट्रू प्रोफेशनल्स तो जो करते हैं वो उसी तरीके से करते हैं एंड इंटीमेट सीन्स आर द वी डू इट मोस्ट मैकेनिकली एवर मतलब इनमें कुछ भावनाएं फीलिंग्स कुछ नहीं होता बहुत ही मैकेनिकली होता है तो बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं अच्छा प्राची होता रीटेक से लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आई थिंक इट वाज गोइंग इन द फ्लो इनको रीटेक वीटेक नहीं किया हमने सो यार डायरेक्टर यूज्ड टू टेल अस कि ये ये चीजें हैं ऐसा सीन है लड़का ऐसा इमेजिन कर रहा है ऐसा करना है तो वी वर प्रीटी कंफर्टेबल ऐसा कुछ परेशानी नहीं हुई बट मुझे लगता है मुझे सबसे ज्यादा हंसी आती थी उसी सीन में हर समय में हंसी होती थी फिर देन वी यूज्ड टू गेट इनटू द जोन की नो इट्स अ इंटीमेट सीन ऐसा होता है बट इट इट्स इट्स क्वाइट मैकेनिकल तो ज्यादा हंसी आती है मुझे कि यू नो कैमरा आती है चेंजिंग द एक्सप्रेशन अदरवाइज यू आर गिगलिंग एंड लाफिंग सो इट्स इट्स फन टू डू इट्स नथिंग लाइक कि बड़ा सोचना पड़ता नहीं इट्स टू टू प्रोफेशनल टू थिंक अबाउट ऑल दीस थिंग्स तो नेक्स्ट टाइम आप फिल्म करें तो फिल्म करना लेकिन हीरो से थोड़ा दूर दूर रहना मैं बिल्कुल जैसे मैं फि
ओके नंबर 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 मैं अभी 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 तो रहे बड़े चबू दादा एक्चुअली कोई जालिम था नहीं जालिम सारा प्रोसीजर लगता था मुझे मतलब एक ही सीट को ऐसे शोल्डर के पीछे से करते थे फिर सामने से फिर कैमरा मैन बोलता था टॉप एंगल भी कर देते मैं सोचती थी एक ही सीन को इतनी बार क्यों करना पड़ता है अब फिल्म देख के समझ में आता है कि भाई पाँच छः सात और ऑप्शन चाहिए होते हैं तो तब वो बड़ा जालिम लगता था मुझे उस समय बाकी और मेकअप करके वेट करना वेड वैनिटी वैन में बड़ा जालिम लगता था मुझे क्योंकि आप बाल बाल बना ली तो सो नहीं सकते ना तो वो बड़ा इरीटेटिंग लगता था बट अभी समझ में आता है कि सब वर्थ इट है देवेंद्र भाई आप बताओ सेट पर सबसे ज़्यादा जालिम कौन था यार एक्चुअली कुछ ऐसा था नहीं टू बी ऑनेस्ट कुछ ऐसा जालिम नहीं था लेकिन हाँ हमारे जो वर्किंग आर्स थे वो काफ़ी जालिम होते थे तो हमने खूब देर देर तक शूटिंग करी है इस फिल्म के लिए तो वो एक थोड़ी जालिम चीज़ थी लेकिन आई थिंक जब आप एक प्रोसेस को पूरा इन्जॉय कर रहे होते हैं स्पेशली मैं जब कोई फिल्म करता हूँ तो पूरा यही कोशिश करता हूँ कि सिर्फ एक्टिंग नहीं और भी डिपार्टमेंट्स में क्या चल रहा है उनसे जुड़े रहें अदरवाइज इट बिकम्स वेरी मैकेनिकल अगर आप सिर्फ अपनी अपनी चीज़ करते हैं तो तो ऐसा कुछ जालिम नहीं था दिल्ली की सर्दी जालिम थी सर्दियों में शूट करा एंड लाइक आई सेट वो जो लंबे लंबे घंटे हमने शूट करे वो जालिम जैसे आपका स्टूडियो भी बहुत जालिम है बहुत और और है। वैसे और हाँ और एक और चीज़ थी वो एज यूजुअल दिल्ली का खाना यार वो कैमरा पे अच्छा लगने के लिए आपको कम खाना चाहिए लेकिन हम जहाँ शूट कर रहे थे वहाँ पे वो एक बहुत ही स्वीट सरदार जी थे उनके घर में एक लोकेशन थी हमारी और वो यार वो लंच में और डिनर में दिमाग खराब कर देने वाला खाना लेके आते थे मतलब कौन सा चिकन मटन मतलब गला मेरा भर आता था आंखें नम हो जाती थी और मैं सच में मैं फूड को लेके ना बहुत ज्यादा मैं ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ और अब बॉम्बे में रहते हैं तो उतना ऑथेंटिक नहीं मिल पाता तो जब मुझे याद है जब मैंने पहली बार उनके घर पे वो निवाला तोड़ के वो जो बटर चिकन का रखा था ना जबान पे मेरी आंखें भीग गई थी तो सच में मैंने कहा ये होता है बटर चिकन तो दिल्ली की लड़कियों को मैं ये बता दू अगर देवेंदु शर्मा को पटाना है तो भैया खाना Yes. सही बात है yes. सर तीन टिप्स दे दो अगर दिल्ली के लड़कों को देना चाहोगे लड़कियां कैसे बटाए जालिम वाली नहीं प्यार वाली hmm. प्यार वाली करेक्ट तो आ, मुझे <laughs> लगता है दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि पैसे का एंगल बीच में मत लाने देना लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ये महंगे गिफ्ट और ये और वो ये पहले होना ही नहीं चाहिए वहीं पे आधू की तो पोल वहीं पे खुल जाएगी एंड देखा टिप्स होती ही नहीं है यार बड़ी सीधी सी बात है ऑनेस्टी <laughs> होनी चाहिए रिलेशनशिप में आप उसको मतलब किसी झूठ में आप मत रहना ना ही वो किसी झूठ में हो तो उसका भ्रम तोड़ देना अभी नहीं तो छह महीने बाद टूटेगा तब ज्यादा दर्द होगा हाँ, और सबसे अच्छी टिप ये देंगे इफ यू चेंज द गर्ल गुरु मंत्र है ना सबके लिए लड़कों के लिए भी होना चाहिए तीन रीजन की क्यों हम दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड देखने थिएटर में जाए दो आप बता दो दो क्योंकि उसमें मैं हूँ जालिम प्राची मिश्रा जिसकी पहली फिल्म है तो वो तो मतलब सबसे बड़ा रीजन है दूसरा मूवी में आपके फेवरेट जितने भी सिंगर्स हो सकते हैं सबके कॉम्पोजिशन है तो इट्स लाइक अ यंग फ्रेश पैपी मूवी तो ये दो रीजन मैंने दे दिए हैं एक रीजन दिव्यन्दु जी देंगे अब आपको यार मैं तो यही बोलूंगा कि कोई ज्ञानवर्धक बात नहीं है इस फिल्म में आइए मस्ती मजा करिए हम कोई सोशल मैसेज देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बस अपना पॉपकॉर्न समोसा को बाहर से खरीद के लाओ बाकी हम सब संभाल लेंगे और दूसरी बात जो होगी वो ये होगी कि यार बहुत रिलेटेबल है एंड सीरियसली हमारी जो फिल्म में जो दिल्ली दिखाई गई है वो दिल्ली दिल्ली है मेरी फिल्म का इतना फिल्मी आपने इंटरव्यू देख लिया है तो अब आप लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें राज जोन्स को हाँ और आपको सब्सक्राइब करना है ओ एफ एम डेली